Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Happy Wednesday morning, Pilipinas! Nasulit niyo ba ang inyong naging pahinga kahapon? Ngayong araw naman dahil balik opisina na, bumangon ka na at mag-almusal habang nakasubaybay sa inyong paboritong programa na nagbibigay ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Sa mga bagets na may masayang graduation celebration at naisingit muna ang out of town bago maghanap ng trabaho, pinakamabuting iayon ninyo ang inyong mga gawain sa maghinlagay ng ating panahon. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ang Panahon TV ay pwede na rin mapanood sa aming Facebook Live. Kaya comment lamang ng inyong greetings at pwede rin magpadala ng inyong weather-related questions. Ako ang inyong makakasama ngayong beautiful day on the 2nd of May 2018, Eunice Huntayas. Life is full of wonderful surprises pero hindi kailangan laging material na mga bagay kundi ang mismong pagising sa umaga ay isa ng magandang sorpresa. Sasamahan pa ito ng regalo sa atin ang pagsikat ni Haring Araw na nasaksihan na natin kanina yung 5.33 a.m. Asahan naman itong lulubog 6.13 mamayang gabi. Ngayong araw, kumuha na tayo ng updates sa magiginlagay ng ating panahon. Live nating mga kaparayam ngayon si Pag-asa Weather Forecaster, Chris Perez. Good morning sa iyo, Chris. Gaano ba kataas ang temperatura ang mararanasan natin dito sa Metro Manila? Patuloy bang iiral ang napakainit na panahon o may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa? Ano ba'y nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Magandang umaga yun. Sa ngayon ngayon, naasahan pa rin na patuloy pa rin maapekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZ itong ang ilang bahagi ng Mindanao, particular na itong Davao Region, uh, Karaga at itong lalawigan ng Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Inaasahan na magiging maulap yung mga nabangit nating lugar na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog. Samatala dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally mainit at malinsang panahon pa rin ang iral, maliban lamang sa ilang pulupulong dagli ang pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog lalo sa dakong hapon o gabi. Dito sa Metro Manila, inaasa natin na sa araw nito mula 24 hanggang 34 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. At sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw, inaasa naman natin na maglalaro in between na uh, 33 to 34 degrees Celsius yung maximum daytime temperature. Karaniwan na ang equivalent heat index nito ay umabot ng 36 to 37 degrees Celsius. So, sa mga kababayan natin, mainit at maninsangang panahon pa rin yung inaasahan natin for the next 3 to 4 days. As much as possible, avoid any unnecessary outdoor activity, lalong-lalo na po pagkasagsaga ng init ng araw in between 1 to 3 in the afternoon. Chris, bukod pala sa mainit na panahon, may mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa kaalaman ng ating televiewers, bakit nga ba nagdadala ng mga pagulan ang Intertropical Convergence Zone? Well, sa ngayon yun is yung Intertropical Convergence Zone nga yung makaka-apekto din sa may bandang Mindanao area. No? Now, karaniwan ng Intertropical Convergence Zone, ito yung lugar na kung saan nagsasanib yung mga hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere. Now, kapag nangyari ito, karaniwan nagdudulot ito ng mga kaulapan na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan sa mga lugar na apektado nga ng ITCC. Ang Intertropical Convergence Zone, karaniwan kumikilos ito pahilaga pagdating ng uh, second half of every year at bumababa naman sa south ng ating equator during the first half of every year. Pwede rin itong maging breeding ground ng bagyo. Karaniwan kasi maraming low pressure area dito nga sa intertropical convergence zone. So, dito sa Mindanao, for the next 3 to 4 days, inaasahan natin na dito maglalaro yung pinakang axis ng ITCC at yung mga pag-ulan ay concentrated dito nga sa southern part ng ating bansa. Kung mainit at malisa ang panahon na ang mararanasan sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, maula naman ang panahon na mararanasan dito sa bahagi nga ng Mindanao dahil ito'y naapektuhan ng ITCZ. Magdoble ingat kapag napakalakas ng mga pag-ulan, ito'y posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sanman ninyong lakad, huwag na huwag kakalimutang bitbitin ang inyong panangga sa ulan. 
Guys, bukod sa easterlies, pati na rin sa ITCC ngayong buwan ng Mayo, ano-ano pa ba yung weather systems na inaasahan natin iiral pa? Well, yun is sa ngayon nga, no? Gaya nga na nabanggit natin kanina, meron tayong intertropical convergence zone, meron din tayong easterlies na naapektod sa ating bansa. Bukod dyan, posibleng maapekto ng ridge ng high pressure area itong uh, northern Luzon area. Ganon din yung mga low pressure area at itong ang uh, transition natin towards the southwest monsoon. And lastly, posibleng tayong makaranas ng isa hanggang dalawang bagyo bago nga magtapos ang buwan ng Mayo. Kumplatuhin natin ang paghahanda sa lagay ng ating panahon, Chris. Meron bang sama ng panahon o weather disturbance sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahit malapit sa par na posibleng makaapekto sa lagay ng ating panahon? Well, sa ngayon yun is may minomonitor tayo isang uh, kumpul ng kaulapan na nasa labas pa nga ng ating air responsibility at bagamat malit ang chance na itong maging bagyo, ang lahat po ay pinapayon ng magantabay sa weather update ni Papa Labas ng Pag-asa from time to time. Now, within 24 hours hanggang maging ngayong darating na weekend, so far wala tayong inaasa ang bagyo na makakapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat meron tayong kumpol ng kaulapan o sama ng panahon na binabantayan, hindi pa naman ito direct ang makakaapekto sa ating bansa. At good news nga, within 2 to 3 days ay wala namang sama ng panahon na posibleng umira sa Philippine Area of Responsibility. Sa mga updates ng pag-asa, tumutok lamang sa mga social media accounts ng aming programa. Salamat Chris sa mga binahagi mong impormasyon sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Samantala, huwag maglilipat ng channel, marami pa kaming ihatid na impormasyon sa aming pagbabalik. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pagulan at pagkidlat pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pagulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance.